Лідер фракції радикального партії Олег Ляшко на зустрічі з новим міністром закордонних справ Німеччини Зігмарем Габріелем представив план радикальної партії щодо відсічі російської агресії та мирного врегулювання. Під час зустрічі Олег Ляшко пояснив партнерам і те, що зміни до Конституції та вибори на Донбасі неможливі до повної деокупації України. Водночас на зустрічі з німецьким високопосадовцем обговорювали питання поглиблення економічного співробітництва між країнами-партнерами. Між тобто Україною і Німеччиною. Ну, а зараз ми настраюємо зв'язку з політичним експертом. Є у нас Валентин Гадких. Добрий вечір. Валентин, ви нас чуєте? Добрий вечір. Так, слухаю. Чую вас. Хотіли спитатися вас от... Зустріч Олега Ляшка з представником Німеччини, з Євгаром Габріелем. Як це можна розцінювати? І от подібні зустрічі, і подібні плани вирішення конфлікту, які на них озвучуються, наскільки воно може бути реально дієвими? Ну, і наскільки можуть бути дієвими, це залежить від того, наскільки впливовими є ті політичні сили, ті політичні фігури, які зустрічаються. Якщо подивитися на політичну вагу Олега Ляшка, ну, то, в принципі, він недалеко пішов від Надії Савченко. І в усіх подібних перемовинах, як особа неуповноважена Верховною Радою України представляти Верховну Раду України, а відповідно і представляти українську державу в усіх цих перемовинах, ну, він виступає винятково як приватна особа. Ну, тому це винятково обмін думками, намірами, пошук неформальних якихось контактів і порозуміння. Безумовно, що в майбутньому це може також вплинути на пошук якихось результативних рішень, але в будь-якому випадку не варто переоцінювати подібні зустрічі. Це робоча, абсолютно нормальна діяльність будь-якого політика. Валентин, ну а вот по вашему мнению, насколько возможно то, что сейчас радикальная партия разработала действительно действенный план, который сможет действительно в корень изменить ситуацию сейчас в стране? И возможно ли это вообще без применения, скажем так, посторонней помощи? Ну, я честно вам скажу, что я не верю в то, что радикальная партия могла разработать какие-то диевые планы. Не тому, що я там скептично ставлюся до цієї політичної сили, а тому, що все-таки розробка такого плану, вона вимагає величезного е, потенціалу. І організаційного, і кадрового, і інтелектуального, і, і ну, просто володіння матеріалом. На превеликий жаль, українські партії всі мають дуже слабкі структури, і навряд чи наразі якась політична партія спроможна скласти конкуренцію Міністерству внутрішніх справ України, не внутрішніх, зовнішніх справ України, закордонних справ, де, власне кажучи, і працюють основну по фахівці. Тому я схильний розглядати будь-які такі заяви як позитивні, тому що дуже добре, що вони починають цю дискусію. Це хвороблива реакція і на план, не план, а мирні ініціативи Артеменка, так звані, і на заяви німецького посла. Вилося до мирного плану Артеменка. І, в принципі, зараз яка є тенденція? Представник радикальної партії Артеменко їздить до Сполучених Штатів. Олег Ляшко спілкується з міністром закордонних справ Німеччини. А Юлія Тимошенко також досить вже декілька разів була у Сполучених Штатів. А що це? Це окремі лідери шукають підтримки у закордонних партнерів України? Чи як це можна розцінювати? Адже дійсно представники партії вже не один раз в вступають в перемовини, чи то а їздять до інших країн Європи і Сполучених Штатів? Тут можна подивитися на ситуації з двох боків. З одного боку, це, як ви правильно сказали, це може бути ознакою цієї постколоніальності української еліти, коли представники української еліти намагаються заручитися підтримкою якихось зовнішніх центрів сили у сподіваннях, що саме ті потужні гравці міжнародні забезпечать якесь політичне майбутнє в Україні. Ну і це все нагадує, знаєте, такі інтриги давньорусських князів в Золотій Орді, де за ярлики направління вони між собою билися і прагнені заручитися підтримкою цих отханів. Але ця схема вже не працює, це ну, далекого минулого практики, зараз це все не працює. А якщо подивитися з іншого аспекту, Ну, то позитивного, то безумовно, як я вже говорив вище, це є нормальна буденна робота політика. Це зустрічатися, артикулювати свою позицію, вислуховувати позицію 
партнерів, шукати порозуміння, шукати компроміс, потім повертатися в Україну, намагатися тут якимось чином проводити і узгоджувати ці інтереси. Але говорити про те, що тут є якийсь суб'єкт, який зараз може вирватися і сказати, що це я все вирішив, ну, це маловірогідно, тому що все-таки у зовнішніх зносинах з іншими державами основним суб'єктом є українська держава. Те, хто уповноважені органи, це президент України, це прем'єр-міністр України, це міністр закордонних справ України, ну і інші посадові особи. А народні депутати і політики, ну вони також виконують важливу функцію, ну але не варто це таки її переоцінити, тому що їх все таки сприймають в даному випадку як осіб, які просто говорять не від імені всієї всієї України, не від імені всієї держави а говорить винятково від твого імені і від імені тих політичних сил, які вони представляють. Валентин, також хотіли іншу тему вас попитатися. Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко назвала от захоплення бойовиками підприємств на території тимчасово непідконтрольній Україні рейдерським захопленням. Ми сказали про те, що міжнародна спільнота має відреагувати на це. Ви як гадаєте, чи буде реакція і якою вона може бути? Мені здається, що Ірина Геращенко, вона просто загубилася вже в геополітичних реальностях. Тому що, ви мене вибачте, але підприємства, бойовики віджимали на тих територіях від самого початку цього конфлікту. Причому, е, я не бачу відмінності, а в чому відмінність, коли бойовики пограбували якийсь автосалон, чи, розроб, чи розробували якийсь супермаркет, а тепер вони віджали підприємства одного відомого олігарха і всі мусять образитися. Я чесно кажучи, не зовсім розумію ці подвійні стандарти. Тобто моєї сестри, наприклад, також віджали власність на тій території. Ну так що, Ірина Герасенка тоді мовчала, наприклад, що її це не хвилювало. Як її не хвилювало, коли цю власність віджимали бойовики у, ну, я не скажу там мільйонів, ну, у е, тисяч українських громадян, які втратили там свої підприємства, свої бізнеси. Тому це якесь такі абсолютно неадекватні часу заяви. Міжнародне спілкування давно вже дало оцінку тим процесам, які там відбуваються. І сподіватися на те, що зараз е, міжнародне спілкування і ще більше буде стурбовано тим, що віджали якісь там підприємства одного з українських олігархів, ну, це, знаєте, так виглядає трошки смішно і недолуго. Тому я це так хочу, ну, не розумію, чим керувалася Гігащенка, коли робила такі заяви. Валентина, а Верховна Рада, депутати, парламентарі, уряд, як повинні на це відреагувати правильніше? Як ви гадаєте? Так як? Вони мусили реагувати на це від самого початку. Причому реагувати однаково на, ну, на віджимання власності у всіх суб'єктів, безвідносно до того їхніх масштабів. А то виходить так, що коли віджимають дрібний бізнес, бойовики, то це влада закриває, чи робить вигляд, що цього не відбувається, це окей. Коли віджимають якісь мережі, ну також там якась інша реакція. А сьогодні прям дуже вони сильно стурбувалися в це. Якою мусить бути реакція? Якою реакція мусить бути такою, якою вона була так, що бандитські формування, терористичні, вони там здійснюють абсолютно протиправну кримінальну діяльність. І поводити з ними треба відповідно як з кримінальними злочинцями. Ну, дякуємо за відповідь, дякуємо, що долучилися. Нагадаємо, спілкувалася з Валентином Гладких, експертом ГО «Слово і діло».